出什么事了？没事儿。那你干嘛这两天老躲我？我没躲着你啊。我就是觉得，不管我怎么努力，你都是一副爱搭不理的样子。反正哄你也哄不好了，那就这么算了吧。你要想分手，我也没问题。我什么时候说过要分手了？你的态度就是要分手的态度。我从来都没有分手的念头，你也不要有。我前段时间是有点生气。但是现在气早消了呀，那你干嘛还一副爱答不理的样子、啊？难得有人愿意对我鞍前马后，我乐于享受。我就知道你是故意的。是不是如果我不放弃，你就打算一直恶整下去？原来你是故意的。胆子越来越肥了啊！反正也没人呐、啊。哎，没有人。还生气？啊？生气？要不说我机智，现在还被你吃的死死的。到底是谁把谁吃的死死的？不是你先撒谎呀？你看出来了？月底的生理期，月中痛。那，那我也是没招了，谁让你不理我？现在咱俩算是扯平了，谁也不觉得生气。鉴于你违约在先，你继续留下查看。喂，辅导员。嗯，是我。知道了，谢谢你。怎么了？油画系的辅导员让我去拿报道资料。什么事儿？我先去接个电话。
你先好好看书吧，我先走了。你拜托我打听的事儿，我都打听好了。金教授现在在很多高中里面做讲座，应该都是为了咱们雕塑系，所以你们不要着急，咱们好好配合他们就好了。谢谢助教。助什么教啊？君深，你一定要稳住你们班的军心，保住雕塑系。还有一件事，你让我挺意外的。就是你居然回去找了黄子昂，没联系上你，只能找他。师兄人挺不错。是，其实上次那个事儿他一直都挺后悔的，不过他可能觉得自己是师兄，拉不下脸给你们师弟道歉，理解一下他。头发是卷的，但我人特别直。离我男朋友远一点，师哥。跟踪我吗？不了。还怀疑我吗？不了。知道错了。嗯。你果然很在乎我。才没有呢！我那是被高尚的道德观冲昏了头脑。我的世界可不允许这么垃圾的三观。我这叫替天行道。林学长他不记仇吧？学长连饭都没吃，去理发店剪头发了。嗯、你先回教室，我接个电话。点事要请假几天回老家，所以最近不在学校。晚上回我奶奶家后跟你联系。
你在哪儿呢？奶奶家。这么快啊？高铁三小时。啊，那你吃饭了吗？在车上吃了。秦深，秦深，你听得见吗？嗯，是不是网络不好为什么没信号？没，刚刚奶奶在旁边。啊，奶奶在旁边是什么意思啊？她想看你，你就把摄像头挡住，给她看了。什什么？事发突然，你不会对视频做了什么奇怪的事吧？我我从宿舍楼上跳下去，你信不信啊？其实你怎么不跟我说一声？你对视频做了什么事？你是不是故意让奶奶看我出丑？你今天已经让我出手两次了，以后还见不见人啊？拜拜。这个金教授啊，最近在全市县各个高中都开了讲座，还免费送书，趁不知道图啥。他这些讲座啊，都是免费的，都是介绍雕塑的。听说呢，是为了招生，可能呢是想影响更多的孩子，让他们对雕塑感兴趣吧。其实啊，应该早点来。是啊。哎，袁钱，老师，嗯，您怎么来了？老师，你都很久没有来给我们上课了，我想来问问清楚。啊，最近呢、啊，老师手头有点紧，我这不是来赚点外快吗？喂，您是为了我们雕塑系吧？我们才待了一年，就已经很舍不得了，更别说是您了。哎呀，舍不得有什么用呢？常年招生不足，就业率又不高，所以人家觉得我们雕塑系啊没有存在的意义了。那，那你为什么还要在各大高中跑讲座、啊？老师，这不是不死心吗？如果下一届能招齐六十个人，也许能保住雕塑系呢。那您可以跟我们实话实说。这心里不是没把握吗？你即使下一届招上来六十个人，那再下一届呢？行了，我不跟你说了，我再赶到下一个学校了。呃，对了，你先别跟他们说啊，我不想给你们希望，再让你们失望。元钱，呃，师哥，你怎么在这儿？嗯、呃，我来找金教授问清楚，我不相信，他真的不管我们雕塑系。那肯定啊，你看金教授现在到处免费讲座，就是为了帮雕塑系招生。秦深知道，他没告诉你。呃，秦深。最近有事儿，不在学校。好吧，我先走了。
是为了我们雕塑系吧？那您可以跟我们实话实说。我不想给你们希望，再让你们失望。我今天在宣州中学碰到金教授了，他确实在中学开讲座，但都是免费的。我和他聊过了，金教授并没有不管我们，他去开讲座就是为了保住雕塑系。怎么说？和校领导聊过了，下一届如果能招满六十人，雕塑系就可以保持纯艺造型方向。我希望明天下午四点，我们能在雕塑教室开个会，一起讨论一下怎么帮帮金教授，或者说帮我们自己。真的假的呀？元前你不是都要走了吗？怎么也争着当起金教授的代言人了？我只要还在雕塑系一天，就是雕塑系的一员。如果大家对雕塑系的感情，连我一个要转系的都不如，那也没什么好说的进去吗？对呀、啊，一会儿不会就我们四个人吧？三个臭皮匠还得一个诸葛亮呢，更何况我们还是四个人，他们不来就不来呗，管他们呢。没事儿，不来我们就女子军上战场，我就不信行不通。进，进。雕塑系了吗？还来凑什么热闹？我想继续学雕塑。我以为你嘲笑我们呢。嗯、相信大家都看到我的消息了，不知道你们有没有什么建议？我有，我觉得咱们可以去各高中门口发传单，让那些孩子们知道咱们雕塑系多么高大上。发传单早就过时了，我觉得我们可以学习一下金教授，免费去美术高考培训学校做基础课老师，以老师的光辉形象鼓励孩子们报考宣州大学雕塑系。人家学校又不瞎，怎么敢招你进去误人子弟？嗯，就是你也不看自己什么水平。嗯，比五十步笑百步啊，都差不多嘛。陈喜南，你还知道你自己的主意有多馊啊？<笑>其实扩大招生的基础还是在影响力。我的建议是，可以试试成交比赛。成交比赛是个好主意啊！全国成交展比赛吗？可以啊，只要我们拿了冠军，就可以迅速打响宣州大学雕塑系的名声。我觉得这个主意不错，我赞成。赵梅哥，那必须少不了我，别碰我。成雕作品呢，要契合城市的文化。明天我带你们去博物馆，让你们找找灵感。好嘞，博物馆，谢谢，谢谢老师，老师再见，老师。老钱，明天一起去博物馆，来你这儿报名。去。这个艰巨的任务就交给你了。哎
不走啊？那你就这样给我吧。进来，走。你干嘛？我回来了。哦，欢迎回来。你怎么了？你问我怎么了？你失联了这么多天，你还反问我怎么了？你是不是应该问问自己怎么了？所以，你去哪儿了？去干嘛了？你先组织好语言，现在让开。你要去哪儿？厕所手机还在包里呢。你先把包给我吧，你们先走。哦，那行吧，那我先走了，你们一会儿就走吧。好。没跟车走啊？嗯。那你们两个坐火车吧。老师，你先走吧。我和袁浅还得一起去打印博物馆的资料。啊，快点了。啊。哎。把包给我。把相机给我。不要。一起走走吧。你现在终于想清楚要怎么给我解释你这几天的失踪了？不是。那就继续决裂吧。我家里出了点状况，我必须得回去。然后呢？然后就一直关机，在奶奶家你还逗我玩来着。转眼就关机不见了，我不知道怎么开口。其实，在这之前，我没有真的生气或者是难过，我只是想逗逗你，让你来哄我开心。但是就在刚才，我才真的感觉到了失落。在我找不到你的时候，我觉得自己对你一无所知，我甚至还没有临危了解你。说实话，这对一个女孩打击挺大的。但我还是安慰自己说，只要你回来了，肯定会主动来找我解释清楚。但你并没有，我不希望我们之间有不能说的秘密。我希望真的进入你的世界吵架了。嗯，怪不得他一天进进出出的，一会儿换水，一会儿换泥呢。他进进出出跟我有什么关系
。当然啦，这样出去就会名正言顺，往你这儿一路过，为了尽感。秦生，我听说你和袁坚吵架了。我听说你回去什么都没跟他说，你也没有那么喜欢他，对吗？是什么让你产生了这样的错觉？你是因为你妈妈的事情回去的吧？与你无关。如果你那么喜欢他的话，就会毫无保留的告诉他。如果他那么喜欢你，就不会在意你家里的事情。你们俩本来就是岌岌可危的，你根本就没有让他进入你的世界，对吗？我认定了袁泉，就改不了。秦生。不过你说的也对，他喜欢我就不会介意，我会好好考虑。让他进入我世界最好的方式。怎么，我的笑话好看吗？我没有看你笑话。你凭什么站在秦深身边？我喜欢了他这么多年，一直以来我都小心翼翼的，不敢靠近他。我就快要成功了，是你的突然出现让我功亏一篑。你理智一点想啊，你想，在别人面前都可以做公主，干嘛非要降低自己的身价，在他面前委屈自己啊？林薇，这样不值得。那是因为你得到他了，你才能说出这样的风凉话。你根本就不知道那种想喜欢不能喜欢，想放弃放弃不了是什么样的感觉。什么公主，我根本就不稀罕。我一直以来想的都是情深一个人，而你却中途出来抢走他。不是林薇，我为什么我一直来都给你可乘之机？为什么？啊,啊，我我我听你说，你放开我，我听你说，啊啊啊！各位各位，袁浅和林薇打起来了。什么？什么情况？哎呀，康子，快点！等我，等等。喂，老秦，你去哪儿了？林薇把袁钱给揍了，你赶紧过来。没有袁钱、哎，怎么回事？别冲动，有话好好说。哎，你们别误会。哎哎哎！哎呀，起来起来，袁钱。哎呦，刚哎，老秦。青山，我没有，我没事，你忍着点。别让我再看到你。听广东下，这种哭泣不适合你。好了，散了，散了，都回去吧，别拍了，散了吧，散了吧。来看什么看？撤了。走。谢谢。对不起，说对不起干嘛？我来晚了，刚刚吓死我了，我还以为你会控制不住自己把林薇揍一顿。关键是我是自己摔进去的，你又不听我解释，搞得我好像电视剧里的恶毒女配，为了博取同情，故意制造女主打我的假象。我刚刚真的很生气，恨不得使出一套天马流星拳。
以为我们俩这样就算是和好了？你不告而别的事儿，我可都记在小本本上。刚刚就和好了五分钟，你能不能继续和好？还是要听你解释。麻烦让一下。哎，你选择我提出的方向，仅仅是因为我的方向符合比赛主题？不然呢？你以为我是因为你是我男朋友，所以才无条件支持你的？你想多了，我哪敢以你女朋友的名义自居啊？哪有女朋友连自己男朋友下落都不知道的？妈一直不支持我学雕塑，关我什么事儿？因为我一直坚持，她生病了，在医院。她没事吧？好多了，我这次回去就是去看她。本来想推心置腹和她谈谈，但是没用，家里闹得腥风血雨。我怕告诉你，你也只是白白担心。不论什么理由，你都应该告诉我。我愿意担心，是我不对，我道歉。像你这么高冷的人，肯道歉已经很不错了。但我还是要告诉你，我想要更多。我希望你什么事都可以告诉我。说的都对。还有，像我这么专业的女性，就算是跟你吵架，也会是站在冷静的那一方。但是我不希望你这样。为什么？因为我的女人不需要专业，无条件支持我就好。我现在就是无条件支持你啊。我决定不转系了，和大家一起保住雕塑系。今天带你去吃好吃的。好啊。就学校旁边开了一家新的。贾思成。你来干什么？听说你们组很不顺利，有没有什么我能帮忙的？你又何必在这假好心？因为你一己私欲选择你男朋友，直接扼杀了我们组所有的创意和想法，新方向一直被否定。我们组现在所有人都很沮丧，你满意了吗？你,你和秦深的甜言蜜语我都听到了。
我之所以选琴声，是因为参赛的主题已经摆在那儿了。虽然你的提议很受大家欢迎，但是那并不能代表宣州特色文化主题。就算是再好，也偏题了，不会得奖。城雕展是主流奖项，我们去参赛不就是为了得奖吗？我们要让主流认可我们说，说宣州大学雕塑系的学生很厉害，而不是让大众看一眼笑一笑，就忘了。对不起啊，是我太冲动了，我只是对比赛的主题有点摸不清方向。嗯，我理解的也不是很到位，我们可以聊聊。嗯。啊，饭都已经打好了。嗯，等你来，早就没了。我刚刚跟别人聊天呢。贾思成，你怎么知道？我看到了，聊什么呢？那么开心。青山，你今天打的什么饭啊？怎么这么酸？山西特产。你现在怎么这么能吃醋？我跟男生说话都不行吗？公蚊子也不行。明天。差一点点，呃，等做好了之后，我保证让教授惊艳。淘气。哎，大家看看这个构思，夸你呢，夸你有进步呢，有什么不好意思给大家看的？大家看啊。思成这一次啊就有进步。我在想，大学生和城市之间是不是就像是母亲和孩子，是一种很包容的关系？然后从这个层面入手。袁姐，来给大家看看你的构思。呃，不了吧，我我的，比起贾思成的简直不值一提。等我弄好了。之后就交给您老师。今天这是都早了，你们。那行，等你们做好了再给我看吧。那个秦深，跟我去趟办公室。好的，老师，看我的吧，我的可以展示。没时间。对不起啊，我不知道你那天是拿你的创意方向在给我举例。没事没事，是我没说清楚。没关系的，是因为我的投票，你们才选择了自己不擅长的方向。你继续做吧，我再换一个。
你怎么又在这儿？你吓死我了！什么情况？哎，又是为了新创意抠破脑壳的一天。你的城市的哺乳计划，怎么突然就放弃了？前段时间贾思成整个人都不太对劲，我就找他聊一聊，拿我的创意举的例，但是我没说清楚，那就是我的创意方向。他直接用了你的创意。算是吧，不过这事儿也怪我，是真的我没说清楚。但是我觉得很纳闷，贾思成的水平好像是下降了。他的水平确实一直在下降，他最近状态不太对劲。那是不是因为我们选择的方向限制了他的发挥？你先别想这些了。既然你的创意备用，那你就赶紧确定新的方向。我去帮你找点有帮助的书。嗯。我来，我来。马屁拍歪了吧？我来整理。你既然都看出来了，我是在拍马屁、啊，那你干嘛不帮我想一下创意方向？作为一个艺术家，要有独立思考的能力。我现在不想当艺术家，我就想当情深的女朋友。你既是一个艺术家，也是我的女朋友。既然你知道我是你女朋友，那你就帮女朋友想想创意方案呗。我可不能让一个艺术家失去独立思考的能力。绝情男友。资料，对，应该都是些有用的东西。这算是绝情男友的温馨时刻？不不不，是我说错话了。你是温情男友，只是偶尔有点绝情。嗯？我这是在夸你。好，谢谢你啊。我昨天整理出了一些创意和方向，大家应该在群里都了解了。那我们今天就先定一下主题和内容，投票决定。你们觉得什么方向比较好？我觉得运动方向比较好啊。宣州这两年的运动水平呢，可谓是飞速的发展。我同意，宣州大学体育系那么多项目和人才，到时候我们还可以找他们了解一下。嗯，本来呢，我是想选海景方向的。但是听你们俩这么一说，我也觉得运动方向比较好了。其实我本来想的也是运动方向，运动主题更能契合城市的发展和变化。嗯，我主要是觉得吧，做这个项目就可以找宋 C 做模特，多养眼呀。有道理。呃，我们是应该找运动员做模特，但但宋 C 一把，如果不告诉秦深，他肯定要不高兴。要不先跟他商量一下。陈富义，宋思义完美啊，帅气，身材又好，跟我们也很熟。你们这些刁民总想着害朕，那你还能找出比宋思义更合适的人吗？就是，林远豪，你是同一级别的吗？你还不如说找陈启南呢。也行啊，就宋思义了。同同意。
知道鼻子里了？没有没有，我就是觉得你吃饭的样子很好看，忍不住多看几眼。哦，那你看吧。这想跟你商量。嗯。嗯，我们组做的是运动方向，这你知道吧？这个创意还是你让我想到的。哦，不用谢。不是，我的意思是，嗯，我们组不是要找个模特吗？然后吧。宋思怡。嗯。你觉得呢？我这不是跟你商量吗？不行，我都已经是你女朋友了，你能不能有点自信心，陈同学？而且这也是为了项目组考虑嘛。如果我们找外面的模特，影响的几率就会小很多。我这也是为了集体荣誉感。那你得答应我几个要求。什么？只要不太过分都行。不准和他有任何接触。可以。不准和他对视超过五秒。好。有宋思怡在的所有活动必须提前报备，也行。暑假陪我回家看奶奶。什么？啊，不太好吧？那就换掉宋思怡。那那也可以。那我暑假陪你回家。好。每一次都这样，抓住我一点小把柄，逼着我签丧权辱国的条款。那就换掉宋思怡。你为什么对带我回老家这件事情这么执着？不知道是谁对着视频做了一些不雅的动作。你要是不跟我回去，洗刷一下我奶奶对你的印象，我奶奶会觉得我眼光有问题。挽回，我挽回。林晴，宋思怡，你什么时候回学校？这周，这阶段的训练我刚刚结束。那太好了，我有一事相求。说吧，什么事儿？我们最近要做运动方向的雕塑，大家都说有你做模特最合适不过了。要我做模特？是啊，我室友都说你做模特可以增加获奖几率。好，那真的谢谢你。呃，那你回来联系我吧，我请你吃饭。行。好，虾饼，我牛肉，烧鸭，烧鹅，嗯，烧鸭。梅菜扣肉，梅菜扣肉，可以。呃，你们都点好了吗？差不多了。哦，那看看还有没有什么别的想吃的，没有的话我就去跟服务员说了。哦，对了，今天的主角是宋思义，你要不再点点吧？够，不够我们再接着点。嗯，包给我吧，放这边。行。嗯，点好了，好的，谢谢啊。宋思义，你平常训练辛苦吗？挺辛苦的，现在比之前的强度大多了。哦。哎，给。谢谢。谢谢。爸
。哎，在哪儿？我在学校附近的饭店吃饭。宋思义回来了，我们组的人想请宋思义吃个饭，我就跟着一起过来了。说好的提前报备。事发突然，来不及。哪家餐厅？我马上过来。你现在过来。嗯，我没吃饭，不能来。行，行吧。那个，秦深听说我们大家要请宋思义吃饭，他想过来。这秦深追的也太紧了吧！这叫危机意识。哎，不是，是他跟宋思义兄弟情深。是的，他是过来专门看我的。还想要吃什么？云姐，你最喜欢吃的炸虾饼。是悲剧。到时候别说奖拿不到，怕是参赛资格也得没。要不，我问问秦深，他好歹是总负责人。没有秦深就做不出来了吗？张正好在这儿，秦深，要不你帮我们组看看呗？为了效果最大化，我的建议是重做。重做？重做哪有时间呀、啊？而且我觉得应该问题没有那么大，稍微改改就行了，对吧？
风格问题。这种细腻偏女性化的主题，并不适合你们偏粗犷的风格。我认为你们可以提出更好的概念。金教授都没说重做，你一来就要重做了？我只是给出我自己的建议，要不要重做，随你们。秦生他什么态度呀？就反驳他一句，甩脸就走了。反正他也不是第一次这样你自己觉得呢？我知道现在这作品确实跟预期的有一定差距，但我一定努力发散，慢慢跟上进度的。你这构思啊，是细腻温暖型的，可你呈现出来这也太粗犷了，混搭吗？没搭上啊！你即使呈现出来了，这效果也不会太好。我建议你啊，还是跟秦深多探讨探讨吧，老师。我一开始提出二次元方向，大家都觉得好，是秦深一票否决了我们的创意。现在这接地气的方向不理想，那我们就不如再改完二次元方向吧。你能不能不那么固执，调整调整自己的心态？你们之间的讨论，秦深都跟我说过了。我觉得秦深的解读是对的，你就听他的吧。老师，老师，我没有不如秦深，你不能全都只听他的一面之词啊！贾思成，对不起，老师，他现在情绪有些不稳定。思成啊，我们这么努力拼命的做这件事情，是为了得奖，更是让我们雕塑系可以生存下去，所以我们都把心态放平。有什么困难可以来找我，贾思成，你怎么能和老师起冲突呢？跟你有什么关系啊？我怎么这么对你是吗？你是不是觉得我不怪你了？你和秦深合起伙来看我笑话，是不是很开心啊？我是不是很可笑啊？没有啊。你是不是觉得我原谅你了？我告诉你。你对我的伤害，我一辈子都不会忘的。但这都不重要了，现在最重要的是我的雕塑。贾思成，你一直都恨我吗？对。我对你的伤害有这么大，对不起。但我希望你能变回曾经那个阳光的样子。是我对不起你，是我太任性，没有考虑你的感受。今天。停了一下午电了，嗯，下午我们吃完饭还得继续去做，不然赶不上大部队的进度。没事儿，反正停电热的要死，其他组肯定都没去，大家进度都差不多。欣欣，你还是在群里试探问一下吧，看看别的组晚上有没有加班加点。嗯。哦。
，你别动！这是我们的雕塑，你毁了它，你知道我们费了多少心思吗？不是我干的，不是你干的，谁干的？我一见到你就在这儿，出大事了！怎么了？怎么了？群里说秦深砸坏了贾思成组的雕塑作品，被逮了个正着。啥呀？我去看看啊！哎，愣着干嘛？赶紧去教室！哦哦哦哦哦！雕塑不可能是秦深砸的，他从下午到晚上一直跟我在一起，根本就没有时间做，也不会做这么无聊的事儿，一定是误会。你是他女朋友，你肯定信任他。我要把他扯进来，这件事和他没关系。你们这种作品，不值得我浪费力气。是，你瞧不上我们的作品。可是你为什么在这儿？你为什么来教室？你们来雕塑教室就是为了砸雕像？你混蛋！哎哎哎！好的好的，冷静点冷静点，可能是误会呢。那老秦就不是这种人嘛。你维护你的室友，那我的室友怎么办？贾子成他，那是我们全组的心血。怎么了？出什么事儿了？老师，我们组雕像被毁了，怀疑是秦深干的。那可是贾子成全部的心血。他一个一个指导我们，一点一点帮我们修改。他好几天都没睡好觉了。不是我，不是你要谁啊？冷静行了，这件事情我会调查清楚。明天还要上课，大家先回吧。老师，先回吧。咱们来一趟，咱们也走。别担心，我们先过去了，拜拜。你的意思是说，你刚到教室的时候，雕像就已经变成那个样子了？嗯。那你有没有伤及过什么人呢？没有。知道了，我会调查清楚。你什么都不要管，认真的准备好你的比赛作品。嗯。老师，你已经猜到是谁了吧？你也猜到了。教授跟你谈什么了？就了解了一下情况。你们是不是都已经知道了？嗯。是贾思成对吧？贾思成他有个习惯，就是在泄泥的时候，就会在泥上砍两刀，就像是那个雕塑上画了一个大叉。那个雕塑就是被人画了个大叉，然后又推倒，才碎的。既然你和金教授都知道了，那你打算怎么办？他让我别管，他自己会处理。那你就不管了？你也别管了。那你的清白可怎么办？别人怎么看我无所谓
我只在意你怎么看我。就算是全世界都质疑你，我也会站在你这边。我相信你。经常去奶奶家。小时候常回，高中后学习任务重，一般春节才回。一家人一起。嗯。那你们住得下吗？哼，还好。还好，是住得下还是住不下呀？奶奶家多大？是住楼房还是平房？你还在意这些？嗯，没有没有，我是因为家里小时候住小楼房，所以特别怀念住小楼房的童年时光。哦，原来是怀念和宋思一起的小楼小弄。你想象力也太丰富了，我只是想知道我们两个是不是住一个房间。当然会，奶奶家就是小平房，一共也就两间房，你不和我住。你和谁住？啊！别对我小鹿飞飞。我，我才没有。你这要去哪儿啊？拿这么多东西。周五去奶奶家。会员钱。我请教个问题啊，你们一起回去，你们怎么住啊？别说这事儿了，虐狗。来点细节。我们不怕被虐。滚开！哎，等一下，天猫精灵，干啥？告诉我明天的天气，我要出去嗨。明天宣州市预计有阵雨，不宜出行。兄弟，脱单失败，来，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不可能失败的，走。哎，你不是要去找金教授说话吗？这样快就聊完了，忙完了。哦，那我们去吃饭吧。我是渴的。第一次和男朋友在外过夜必备的东西：保守睡衣、睡袋、防狼喷雾。我是怕你年轻气盛。原来你这么不想和我接触？啊，没有没有